இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு பத்து நாள் முன்னாடியே நாங்கள் பேசுனதை விட நாங்கள் கொடுத்த விளம்பரத்தை விட நீங்கள் அதிகமாக விளம்பரமாக கொடுத்து அதை இன்னும் இவ்வளோ பெரிய ஓப்பனிங் வந்ததுக்கு முழு காரணமே நீங்கள் தான் எங்களுடைய வேலை நாங்கள் செஞ்சோம் மாரி செல்வராஜ் சொன்ன கதையை முழுசாக நம்பி எங்களுடைய வேலையை முதல் நாள்லேருந்து கரெக்டாக பண்ணோம் ஆனால் அந்த ரிலீஸ் அன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய ஓப்பனிங் எனக்கு ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி என்னுடைய முதல் படம் என்னுடைய கடைசி படமும் இவ்வளோ பெரிய வெற்றியாக அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க எல்லாம் சென்ட் ஆஃப் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு அந்த ஓப்பனிங் வந்ததுக்கு நாங்கள் நிறைய ஸ்க்ரீன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போட்டோம் ஒரு ஒரு ஐநூற்றி பத்து ஸ்க்ரீன் தான் போட்டோம் தமிழ்நாட்டு முழுக்க இப்போ ரெண்டாவது வாரமும் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி எழுபது ஸ்க்ரீன் இப்போ வெற்றிகரமாக ஓடிட்டுருக்கு ரெண்டாவது வாரமும் அதற்கு இவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு கொடுத்த தமிழ் சினிமா ரசிக பெருமக்களுக்கும் அதை கொண்டு போய் சேர்த்த பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் இதற்கு முழு முழு காரணமாக இருந்த எங்களுடைய மாமன் நட்டி அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஆறுமுகம் ரெட் ஜெயின்ட்டோட மேனேஜர் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தை நடிச்சிருக்காரு வேற நிறைய படத்தில் நடிச்சிருக்காரு ரெட் ஜெயின் படத்தில் பட் இந்த படத்தில் மட்டும் தான் கொஞ்சம் தனியாக தெரிகிறாரு என்ன மாதிரி தான் ஆறுமுகத்துக்கு நன்றி அப்புறம் பிஆர்ஓ சதீஷ் என்னுடைய அசிஸ்டன்ஸ் ராஜு ஸ்ரீதர் கீர்த்தியோட அசிஸ்டன்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி சவுண்ட் இன்ஜினியர் சுரேன் பாடலாசிரியர் அண்ணன் யோகாரதி அண்ணன் அவர்கள் நன்றி இது விரைவில் நடந்துபட்ட விழான்னு சொன்னீங்க கண்டிப்பாக ஐம்பதாவது நாள் விழா வச்சு எல்லாருக்கும் ஷீல்டெல்லாம் கண்டிப்பாக உண்டு நான் கூட இதான் கடைசி மேடன்னு பேசலான்னு நினச்சேன் கடைசி சினிமா மேடையாக இருக்கும்னு நினச்சேன் கண்டிப்பாக நான் ஐம்பதாவது நாள் நிகழ்ச்சி உண்டு சாண்டி மாஸ்டர் அவரை இன்னைக்கு வர முடியல அவர் அந் படத்தையும் அப்படி தான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து சும்மா தான் நிற்பார் அவர் என்ன கம்போஸ் பண்ணாலும் மாஸ்டருக்கு பிடிக்காது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு சாண்டி வந்து கோரியோகிராஃபெலாம் பண்ணி பண்ணார் இவர் இப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பார் வந்துட்டு சாண்டி என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் சார் இதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் நான் ஆடுற மாதிரி ஆடுங்க சாண்டி தனியாக போய் உரமான இல்லை அப்படின்னோடனே அப்புறம் அதே மாதிரி தான் திலிப் மாஸ்டர் திலிப் மாஸ்டர் அந்த ஃபைட்டு பற்றி எல்லாருமே பேசுகிறாங்க இன்டர்வல் பிளாக் ஃபைட்டு அதுதான் படத்தோட பீக்கு அந்த ஃபைட்டை வந்து முதல் மூணு நாள் பிளான் பண்ணி முடிக்க முடியாமல் நாலாவது நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி முடிக்க முடியாமல் திருப்பி அஞ்சாவது நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அஞ்சாவது நாள் முடித்தோடனே மாஸ்டர்கிட்ட வந்து கேட்டேன் மாஸ்டர் முடிஞ்சிச்சா மாஸ்டர் உண்மையை சொல்லுங்கள் இன்னும் இல்லை சார் முடிஞ்சிச்சு சார் காதில் ரெண்டு பஞ்சு வச்சுருந்தேன் இந்தாங்க மாஸ்டர் வச்சுக்கோங்க என்னோடய பரிசுன்னு சொல்லிவிட்டு அந்தளவுக்கு இன்டென்ஸான அந்த ஃபைட்டு ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் ஈஸ்வர் சாரோட குரல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கணி கணியன்னு இருக்கும் அவர் ஒரு பக்கம் கற்றுவார் ஏ நான் தான் கேமராமேன் ஏ லைட் சார் லைட்டை மாற்றுறாரு ஏ இது கற்றுவார் இந்த பக்கம் மாறி சார் அவர் தனியாக கற்றுக்கிட்டு இருப்பார் அவர் ஏ ஃபைட் மாஸ்டர் நானும் எனக்கு ஒரு மைக் கொடுன்னு சொல்லிட்டு அவர் தனியாக கற்றுவார் இவங்க மூணு பேருக்குள்ளே நடந்த ஆனால் அது நாங்கள் ரொம்ப ஜாலியாக எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு ஃபைட் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சி ஊருக்கு வந்துட்டு திருப்பி அடுத்த ஷெட்டில் போகும்போது திருப்பி அந்த ஃபைட்டு இன்னும் ரெண்டு மணி ஷாட் எடுக்கணும் சார் அப்படின்னு எடுத்தார் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு அந்த அந்த உழைப்பு எல்லாருடைய உழைப்பும் காரணம் சுனில் இங்கே வரல அவர் அவரும் இந்த படத்தில் முக்கியமான கதாபாத்திரம் அப்புறம் எடிட்டர் தேங்க்யூ வெரி மச் உங்களுடைய அந்த பிகினிங்லேருந்தே இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட் லுக்லேருந்தே அப்புறம் வந்து படத்துடைய போஸ்டர் டிசைனர் கபிலன் இந்த படத்தோட வெற்றி என்னென்னா இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ண அன்றைக்கி ஒரே ஒரு போஸ்டர் வெளியிட்டோம் அன்றைக்கே இந்த படத்தோட நாங்கள் இன்னும் ஷூட்டிங்கே போகல அன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டு சேலத்தில் வெறும் அந்த போஸ்டர் மட்டும்தான் எல்லோரும் போட்டோம் அன்றைக்கே எல்லாமே ஓடிடிலேருந்து மியூசிக்லேருந்து எல்லாமே விற்றுட்டோம் அந்தளவுக்கு அந்த படத்தோட போஸ்டர்ஸு ஒன்று ஒன்றுத்தையும் பார்த்து பார்த்து செதுக்கி அது மாலி சாருடைய இன்புட் அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ ஷூட் ஒன்று நடத்தணும் அந்த ஃபோட்டோ ஷூட்டில் எடுத்தது தான் நிறைய இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கேன் இந்த பிக்சர்ஸ் இதெல்லாமே ஸோ கபிலன் கபிலன் கபிலனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் நன்றி கேமராமேன் சாரோட அசிஸ்டன்ஸ் நிறைய இன்சூரன்ஸ்லாம் நடந்தது ஒரு 
அந்த ட்ரைனிங் சென்டர் கொண்டு போய் அடிக்கும் போது நானும் கீர்த்தியும் போய் வேகமாக போய் அடிப்போம் அடித்தோடனே மாஸ்டர் ஒன்று சொல்கிறாரு அவர் வந்து இல்லை முடியாது இது டம்மி கொடுங்க அப்படின்னா டம்மிலாம் கிடையாது உண்மையாக அடிங்க இந்த படத்தில் சண்டை காட்சிகளில் நாங்கள் யூஸ் பண்ண அத்தனையுமே வந்து ஒரிஜினல் எதுவுமே டம்மி கிடையாது நான் எடுத்துருக்கிற வாலில் பிடிச்சிருக்கிற வாலிலேருந்து அந்த கண்ணு மட்டும்தான் டம்மி ஒரு பூத்தொட்டி எடுத்து அந்த மேலே இருக்கிற போர்டு அடிக்கணும் அப்படின்னாரு அடிச்சுட்டேன் அடித்து பார்த்தா என் கண்ணு முன்னாடியே இந்த கேமராமேனோட ஃபோக்கஸ் புல்லர் நாகராஜ் அவர் தலையில் அடித்து என் கண்ணு முன்னாடி அப்படியே விழுந்துட்டார் அப்புறம் ரொம்ப ப பதட்டமாகிட்டோம் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டார் அப்புறம் உடனே ஆம்புலன்ஸ் வர சொல்லிவிட்டு பேக்கப் பண்ணிட்டு அவங்கள போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு அடிகள் பட்டுது ஃபைட்டில் பத்மன் அவங்கலாம் வந்து உண்மையாகவே அந்த ஃபைட் நல்லா வரணும்னு சொல்லி அடிங்க சார் நல்லா அடிங்க சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் அப்படின்னு தான் அந்த ஃபைட் எடுத்தோம் அப்புறம் மாஸ்டர் நன்றி மாஸ்டர் இந்த படத்தில் எனக்கு நிறையா கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க அழகம் பெருமாள் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த படம் நீங்கள் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா என்னுடைய முதல் படத்தில் என்னுடைய அப்பா ரொம்ப மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைஞ்சது இந்த படத்தில் வில்லனோட அப்பா அப்புறம் என்னுடைய நடித்த அத்தனை ராமகிருஷ்ணன் ராமகிருஷ்ணன் பேட்டிலாம் கொடுத்துட்டு இருந்தார் குட் சார் என்ன ராமகிருஷ்ணன் பேட்டிலாம் கொடுக்குறீங்க சார் என் லைஃப்லேயே இது வரைக்கும் யாரும் கூப்பிட்டது இல்லை சார் இன்டர்வியூலாம் அப்படின்னாரு அப்புறம் படத்தை நடித்த எல்லாருமே இன்டர்வியூ கூப்பிட்டாங்க நான் கூப்பிட்டு சொன்னேன் சார் இவங்கெல்லாம் யார் சார் இவங்கெல்லாம் படத்தை நடிச்சிருக்காங்களே சார் சார் இவர் அந்த அந்த ஃபைட்டில் அடி வாங்குவார் உங்ககிட்ட கீழே உளுந்து கிடப்பார் அவர் அப்படியா சார் அப்புறம் அவர் சொன்னார் சார் அந்த குதிரை ஒன்று நடிச்சிருக்கு சார் அந்த அந்த குதிரை ஓட்டுறவனோட அந்த க அவங்களோட நம்பர் கேட்குறாங்க சார் அப்படின்னாரு சரி கொடுங்க சார் அப்படின்னு அப்புறம் ரவீனா அவங்க வந்து நான் தான் சொன்னேன் படம் வந்து சார் கொஞ்சமாச்சு மனசாச்சு இல்லையா உங்களுக்கு ஊரில் இருக்கிற எல்லா ஹீரோயினுக்கும் குரல் கொடுக்குறது அவங்க அவங்கள கூப்பிட்டு ஒரு டைலாக கூட கொடுக்காங்க நான் அப்புறம் நான் படம் பார்த்துட்டு கூட ரெண்டு வாரம் ரெண்டாவது வாரம் நான் சொன்னேன் நான் வந்து மாறி செல்வதிட்ட சொன்னேன் சார் இந்த ரத்தனவேல் கேரக்டர் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அவன் ஒன்றும் கெட்டவெல்லாம் கிடையாது சார் அவன் வந்து கொஞ்சம் மனசு பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் அவ்வளோதான் அவனோட சின்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா போதும் என்ன சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னாரு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் சார் வீட்டில் வந்து அவங்க ஒய்ஃப்வாலையும் வாய் பேச முடியல அவங்க அம்மாவாலையும் வாய் பேச முடியல வீட்டில் யார்ட்டையுமே போய் அவனால் பேசவே முடியல அவன் அந்த வெறி அந்த வீட்டில் இருக்கிற வெறி தான் வந்து வெளில வந்து காட்டுறான் சார் அவன் ஆமாம் இல்லை நீ எப்பா நானே எல்லாத்தையும் சொன்னோம் உங்களெல்லாம் பேச விட்டா யாரும் பேசல கீ அந்த அந்த நாகராஜ் அடிபட்டுச்சு அப்புறம் அடுத்த நாள்லேருந்து அவனை பேரே வச்சுட்டோம் ரெண்டாவது நாள் வந்துட்டாப்பில் வேறு ஒரு ஃபோக்கஸ் பொருள் வச்சுன்னு எடுத்தோம் அப்புறம் அவர் மூணாவது நாள் சரியாக ஈட்டு வந்துட்டாப்பில் அப்புறம் எல்லாம் அவரோட பேர் வச்சுட்டோம் பூத்தோட்டி நாகராஜனே பேர் வச்சுட்டோம் அப்புறம் அங்கே எங்கள் ஊனிட் ஃபுல்லாக எங்கே அப்போ பூந்தோட்டி நாகராஜ் எங்கே பூந்தோட்டி நாகராஜ் எங்கே தான் அப்போ வந்துட்டு ஒரு ஷெடியூல் பேக்கப் பண்ணுறோம் ஈஸ்வர் சாரோட பர்த்டே கரெக்டாக ஈஸ்வர் சார் பர்த்டே நாகராஜுக்கும் நீங்கள் தான் பர்த்டே ஃபாதர் எல்லாம் இருந்தார் கீர்த்தி போயிட்டாங்க அவங்க அவங்க ஷெடியூல் முடிஞ்சு போயிட்டாங்க கேக் வெட்டிட்டு நாங்கள் என்ன நாகராஜ் வந்து வெட்டு நாகராஜ் சொன்னேன் இருக்கட்டும் சார் இருக்கும் சார் வெட்டியா நீ ரெண்டு நாள் மணி நேரம் கேக்கே வெட்டிருக்க முடியாதையா நீ பொழைச்சி வந்துருக்க வெட்டியா அப்படின்னா வெட்டிட்டு அப்படி வெட்டிட்டு சரி இது என்ன நான் நீங்கள் வந்து பார்த்தேன் ஏன் இருக்கா நான் என்ன ஷூட்டிங் அவர் அடிபட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துட்டாங்க நைட் நாலு மணி இருக்கும் விடிய காலையில் நாலு மணி நான் போய் ஹாஸ்பா ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலாக தேடுறேன் எங்கே 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 சேர்த்துருக்காங்கன்னு தெரியல சரி ஃபோனில் வந்து மாறி சார் சொல்கிறார் இல்லை சார் சேர்த்தாச்சு நீங்கள் காலில் வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சரி ஓகே சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை ஆறுமுகம்லாம் கூட இருக்க சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கீர்த்தி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க போய் கண்டுபிடிச்சி ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்த்துருக்குறாங்க நான் போய் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நாகராஜ் என்ன நாகராஜ் ஞாபகம் இருக்கா நான் அடுத்த நாள் காலையில் வந்தேன் இல்லை ஆ ஆமாம் சார் வந்தீங்க சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் சரி கீர்த்தி வந்தாங்க ஞாபகம் இருக்கா கீர்த்தி வந்தாங்களா இல்லையே சார் அவங்க வரவே இல்லையே சார் என்ன ஏன் சொல்கிற வந்தாங்க அதே அவங்க நைட்டு வந்து பார்த்தாங்க ஏன்னா இந்த இதில் ஃபஸ்ட்டு தான் சார் நான் சொன்னேன் சார் மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க சார் அவங்க தெரிஞ்சிருக்காரு சார் நாகராஜுக்கு அப்புறம் இல்லை இல்லை அவங்க தான் இல்லை இல்லை ரெமோ படம் கெட்டப்பில் வந்திருப்பாங்க நர்ஸு மாதிரி இருந்திருந்தாங்க வந்த
நாங்கள் பேசி அதை பேசி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ்லாம் இப்போது எந்த நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ்லாம் தனியாக கூப்பிட்டு இன்டர்வியூ வச்சு எங்கள் டயரக்டர் எங்களை அடிக்கல அடிக்கலன்னு ஒரே ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம் சார் சார் நான் அடிக்கிறேங்கிற வார்த்தையை மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க சார் எங்களுக்கு கேட்டிங்க சார் அந்த வார்த்தையை மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணலை அதே மாதிரி முதல் எட்டு நாள் ஷூட் போனோம் என்ன எடுக்கிறான்னு எனக்கும் தெரில அவருக்கும் தெரில நான் அடவு கேட்டேன் சார் என்ன சார் பண்ணுறீங்க நம்ம ஒருவேளை அதுக்கப்புறம் அவர் ஒன்றும் தான் சொன்னார் இது இப்போ இந்த படமே வந்து நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சி பண்ணேன் என்று நிறைய பேர் வந்து உங்கள் நீங்கள் கதை கேட்குறீங்கன்னு சொன்னோடனே இந்த கதையை சொல்லு அவர் பண்ண மாட்டார் ஓடி வந்துரு அப்படி தான் இந்த கதையை என்ட அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்படி தான் இந்த படமே ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்துட்டோம் வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஊருக்கு போயிட்டதுக்கப்புறம் வடிவேல் சார் வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஷூட் பண்ணேன் நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அது எனக்கும் கீர்த்திக்கும் அந்த பதினஞ்சு நாளில் எடிட் பண்ணி காட்டினதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு அது புரிஞ்சுது அப்படின்னு அது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் பார்த்த நீங்கள் எல்லாம் பார்த்து பாராட்டியிருக்கிற அந்த வடிவேல் சாரோட அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் தான் நான் வந்து இதை பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் எனக்கு படத்தை ஃபுல்லாக காட்டுங்க சும்மா அந்த மாதிரி பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் பார்க்க மாட்டேன் சார் உங்களோட ஃப்ளாஷ்பேக் சார் அதிவீரனுக்கு சின்ன வயசில் இது நடந்திருக்கு உங்கள் அப்பாவுக்கு இப்படி ஒரு வழி இருக்குது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதை போய் பாருங்கள் அப்படின்னாரு அதை பார்த்துட்டு நானும் கேட்டு வெளில வந்துட்டு நான் நேராக போய் வடிவல் போய் கட்டி பிடிச்சி என்னென்ன இப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படி அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் பேசும்போது எல்லாருமே சொன்னாங்க அதை பார்த்து வடிவல் அந்த மர மேலே நின்று அந்த அழுவுற காட்சியை பார்த்து அழுவாதவங்க யாருமே இல்லை அந்த அளவுக்கு அவருடைய நடிப்பு அதை வாங்கியிருந்தார் நன்றி வடிவல் இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது வடிவேல் சார் தான் அப்பான்னு சொல்லும்போது நான் கொஞ்சம் ஷாக் ஆனேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர் பண்ணுவாரா இல்லையான்னு ஒரு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நானும் மாரி செல்வர் சார் பேசின விஷயமே வந்து சார் இது வடிவேல் சார் பண்ணலன்னா இந்த படம் வேணாம் சார் மாமனன் வேணாம் வேறு கதை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி செட் ஆகிட்டோம் நாங்கள் இந்த இந்த கேரக்டர் அவர் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அதை ஒத்துக்கிட்டு ஏன்னா அவர் வந்து இப்போ வந்து நாய்சேகர் ரிட்டர்ன்ஸு சந்திரமுகி இதெல்லாம் கம்மிட் ஆகிட்டார் சரி இது ஒத்துப்பாரா இல்லையா அப்புறம் அவர் ஒத்துறதுக்கு அப்புறம் மாரி செல்வர் சார் முடியாதுன்றாரு சார் நான் போக மாட்டேன் சார் பயமாக இருக்குது சார் எனக்கு அவரோட ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னாரு அப்புறம் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி இந்த மாமன்னன் உண்மையான மாமன்னன் நீங்கள் தான் இந்த படத்தில் ஆரம்பத்துலேருந்தே அது ஃப்ரம் டே ஒன் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு புது வடிவேல் சாரை எங்கள் மாரி செல்வர் சார் காட்டியிருக்கிறாரு கீர்த்தி தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபகத் அவர் டப்பிங் வந்ததே பெரிய விஷயம் ஏன்னா நான் அவருக்கு டப்பிங் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் அவரோட வாய்ஸ் நானும் பேச ஆரம்பிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இவர் அதை போட்டு காட்டி சார் ஃபஸ்ட் சீக்கிரம் வந்தேங்க சார் இல்லைனா உங்களுக்கு பதிலாக உதவி சார் டப் பண்ணுறார் சார் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்தார் அவர் ஒரு உங்களுக்கே தெரியும் நான் ஃபகத் பற்றி நான் என்ன பேசுகிறது அவர் நேஷ்னல் அவார்டு வின்னர் அவரோட படமே நான் ஒரு படம் தமிழில் பண்ணேன் ரகுமான் நான் ரகுமான் சார் ஒரு ஜூம் காலில் தான் ஆரம்பித்தது அவர் வந்து துபாயில் இருந்த துபாய் எக்ஸ்போவில் அப்போ கோவிட் லாக்டவுன் அது அதான் கடைசி படம் சார் பண்ண படம் சார் நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ரகுமான் சார் உள்ளே வந்தார் படம் நாங்கள் ஷூட்டிங் போகும்போது ஒரே ஒரு பாட்டு தான் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் தான் கேட்க கேட்க அவர் படத்தை பார்த்துட்டு அவருக்கு அந்த படம் அவ்வளோ இம்பேக்ட் கொடுத்து நான் இன்னொரு பாட்டு தரேன் இந்த இது இந்த பிஜிஎம் இன்னொரு பாட்டு தரேன் இன்னொரு தரேன்னு சொல்லி கொடுத்தாரு ரகுமான் சாருக்கு நன்றி கீர்த்தி நான் பண்ண எல்லா டார்ச்சருக்கும் சாரி நிறைய அவங்க வந்து ரீடெக் பண்ணாங்கன்னா அது என்னால் தான் இருக்கும் நான் வந்து ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் அடிச்சிடுவேன் தேங்க்யூ கீர்த்தி அதுக்கப்புறம் அர்ஜுன் தேங்க்யூ மாரி செல்வராஜ் சார் நன்றி சொல்லிட்டேன் லால் சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் சிஎம்மா ஒரு நடிக்க வைக்க சார் சிஎம் கேட்டிருக்கு யார் யார் சார் நடிக்க வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னு பயந்துகிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் லால் சார்னே ஆ ஓகே சூப்பர் சார் அந்த ஒரு ஒரு கம்பீரமாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த உங்களோட அந்த வாய்ஸு உங்களுடைய ஸ்டேச்சர் அந்த படத்தில் வர அந்த எலெக்ஷன் சீன்ஸில் ஒரு வண்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ண வண்டி அது உண்மையாகவே எங்கள் அப்பா யூஸ் பண்ண வண்டி அப்புறம் வந்து விஜயகுமார் சார் யூஸ் பண்ண ஒரு வண்டி இருக்குது அது வந்து நான் யூஸ் பண்ண வண்டி பிரச்சாரத்தின் போது இது மாதிரி நிறையா எனக்கு இந்த படத்தோட கனெக்ட் ஆகிட்டு தான் இருந்துச்சு இந்த பிரச்சாரம் போகும்போது அப்பாவை கூட கூட்டிகிட்டு போனது
அதனால் என் படத்தையும் கொஞ்சம் சைடில் பார்த்துக்கோங்க சென்ற வாரம் இப்போ நானூற்றி அறுபது ஸ்க்ரீன்ஸ் மாதிரி ஓடிட்டுருக்கு கடைசியாக எல்லாம் எதாவது என்கிட்ட என்ன எதிர்பார்ப்பீங்கன்னு தெரியும் ஆ ஆர்ட் டேரக்டர் பயப்படாதீங்க ஆர்ட் டேரக்டர் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாரு அவர் அப்போ தான் எனக்கு அப்போ கூட எனக்கு ஆர்ட் டேரக்டர் தெரியாது அவ்வளோ ஜூனியர் ஆர்டர்ஸ் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அவர் வந்து ஒன்றே ஒரே ஒரு டேலக் தான் யோ ஊருக்குள்ளே வர முடியாது வெள்ளப்பாயா அப்படின்றத ஒரு 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 ரெண்டு மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு சார் ஏன் சார் வேற யாரும் வச்சு எடுக்க சார் எடுங்க சார் சார் அவன் தான் சார் ஆர்ட் டேரக்டர் ஓ அப்படியா சரி சரி சார் வணக்கம் சார் அப்படின்னு தேங்க்யூ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்து அடிச்சிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் அவங்களாம் வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி மாரிசருடைய ஃபேமிலி உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி அவங்க நிறைய ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு கூட அப்பப்போ வருவாங்க ஒரு ஃபேமிலியாக தான் இருந்தோம் இது ஒரு ஒரு குடும்பமாக நாங்கள் பட்ட கஷ்டம் எதுவுமே தெரியாமல் அது என்ன வந்து மாரிசல் விளையாட்டு மேலே வச்சுருக்க நாங்கள் அத்தனை பேரும் ஒரே டாட்டில் நினச்சாருனா அது முழுக்க முழுக்க எங்களுடைய இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் சார் அவர் எந்த நம்பிக்கையில் நான் அவரை வந்து என்னோடய கடைசி படம் நீங்கள் பண்ண பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணணும் அதை வந்து எனக்கு முழுவதுமாக நிறைவேற்றி கொடுத்துட்டாரு அதுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நன்றி சார் அப்புறம் எல்லாம் எதிர்பார்த்தீங்க நான் அதை எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு நான் கரெக்டாக சொல்லுவேன் அப்படின்னு எனக்கே தெரியாது ரிஜெண்டில் கேட்டேன் நேற்று வரைக்கும் அது ஒம்பது நாளில் ஓவரால் மாமன்னனுடைய கிராஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ஓவரால் தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா எஃப்எம்எஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து என்னுடைய படங்கள்லேயே இதுதான் ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன் அதற்கு மீண்டும் என்னுடைய நன்றி அடுத்த வாரம் வர்ற பதினாலாம் தேதி தெலுங்கில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது தெரியல அங்கே எப்படி போகணும்னு தெரியல நாயக்குடுவா எதை கொடு மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி அசண்டர்ஸ் மாரி சருடைய அசண்டர்ஸ் கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டேலண்ட் டேரக்டர் அது முன்னாடி எல்லாரும் ஆயிட்டாங்க ஒட்டு ஒட்டு பத்து டீம் தான் இருக்கா விஜயகுமார் சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் சின்ன கேரக்டர்னாலும் பண்ணுங்க நீங்கள் சொன்னீங்களா அந்த இன்ட்ரல் பிளாக் ஃபைட்டர் சூப்பராக இருந்துச்சு சார் ஒன்றுமே பண்ணல அஞ்சு நாள் எடுத்தாங்க வச்சு அது கூட வரல நான் எப்படி நான் கூட பயந்துட்டேன் நீ இன்னும் சொல்லி திருப்பி ஏதாவது ஷூட் ஏதாவது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு தேங்க்யூ வெரி மச் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மாமன்னன் டீமுக்கு என்னுடைய நன்றி என் வாழ்த்துக்கள் த